Hi students today is our day 13 in bridge course here today's unit is rational numbers and operations on rational numbers and sub unit is rational numbers rational number ही कन्सेप्ट आपण एका एक्झाम्पलच्या साह्यानं समजून घेणार आहोत लेट असी दॅट एक्झाम्पल द ओकेजन इज श्यामल्स बर्थडे सी ब्रॉड अ बिग केक अँड मेड एट इक्वल पार्ट्स ऑफ इट श्यामल एट टू पोर्शन्स ह यंगर ब्रदर एट टू पोर्शन्स मदर अँड फादर एट वन पोर्शन इच ग्रँडमा अँड ग्रँडपा अल्सो एट वन पोर्शन इच लेट अस कॅल्क्युलेट द पार्ट ऑफ द केक That everyone ate mathematically. हे एक्झाम्पल नीट लक्षात आलं का पहा श्यामलच्या बड्डेचे इक्वल पार्ट्समध्ये फर्स्ट डिवायडेशन केलेलं आहे हां आणि मग नंतर ते इक्वल पार्ट्स तयार झाल्यानंतर त्यातला वेगवेगळा पोर्शन वेगवेगळ्या व्यक्तींना दिलेला आहे म्हणजे श्यामलनं त्यातले दोन पार्ट घेतले त्याच्या यंगर ब्रदरला दोन पार्ट दिले मदर आणि फादर यांनी एक एक पार्ट घेतला आहे ग्रँडपा आणि ग्रँड मा त्यांना सुद्धा एक एक पोर्शन त्यातला एक एक पीस त्यांना दिलेला आहे आता हे जे डिस्ट्रीब्युशन केलेलं आहे हे डिस्ट्रीब्युशन मॅथमॅटिकली आपल्याला समजून घ्यायचं आहे चला तर बघूया लेटस सी हाऊ इट कॅन बी प्रेझेंटेड द सेम पीस ऑफ केक आर एट द केक दॅट श्यामल एट इज इक्वल टू टू अपॉन एट म्हणजे श्यामलनं एट पार्ट्सपैकी टू पार्ट्स खाल्लेले आहेत द केक इटन बाय हर अँगर ब्रदर इज टू आउट ऑफ एट देअर फोर इट इज रिप्रेझेंटेड ॲज ए टू अपॉन एट द केक माय मदर एट इज वन अपॉन एट दॅट इज मदर एट वन पार्ट आउट ऑफ एट इन द सेम वे फादर अल्सो इटन वन पार्ट आउट ऑफ एट देअर फोर इट इज रिप्रेझेंटेड ॲज वन अपॉन एट द केक माय ग्रँड मदर एट इज इक्वल टू वन अपॉन एट अँड द सेम वे केक इटन बाय ग्रँड फादर इज वन अपॉन एट दॅट इज धीस इज ऑल द डिस्ट्रीब्युशन अँड इट इज रिप्रेझेंटेड मॅथमॅटिकली डू अंडरस्टँड ओके नाव थिंक अँड डू करेक्ट मार्क इन द राईट प्लेस बाय डिवायडिंग अ केक इन टू झिरो इक्वल पार्ट्स कॅन द पार्ट्स बी इटन मेक द मार्क येस अर नो समजलं एका केकचे झिरो इक्वल पार्ट्स करून त्यातले पार्ट्स आपल्याला खाता येतील का असं विचारलेलं आहे देन लेट अस सी चेक आउट द मॅथ फन बिलो फोर अपॉन टू इज इक्वल टू टू दॅट इज टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर यु नो दॅट ओके इन दिस सेम वे फोर अपॉन वन इज इक्वल टू फोर दॅट इज वन इंटू फोर इज इक्वल टू फोर You also know that. Now, let us see. 4 upon 0 is equal to 0. But, 0 into 0 is equal to 4. That will be not possible. This means that, no number can be divided by 0. So, 4 upon 2, 4 upon 2 is equal to 2. And, you know, 2 into 2 is equal to 4. This is 4 upon 1 is equal to 4. That is, 1 into 4 is equal to 4 येतं त्याच पद्धतीनं फोर अपॉन झिरो इज इक्वल टू झिरो केलं तर मात्र झिरो इंटू झिरो इज इक्वल टू फोर येत नाही आणि म्हणूनच आपण असं म्हणू शकतो की नो नंबर कॅन बी डिवायडेड बाय झिरो ओके देन असो सी ऑल द नंबर्स इन द केक थिंग आर इन द फॉर्म ऑफ न्युमरेटर अँड डिनॉमिनेटर्स दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू But the value of Q in the denominator will never be zero. आपल्याला जे केकची जी आपण घटना बघितली एक्झाम्पल बघितलं त्याच्यामध्ये केक जे आहेत ते केक कशा फॉर्ममध्ये आपल्याला बघायला मिळाले केकचे आपण इक्वल पार्ट्स केले आणि ते जे इक्वल पार्ट्स आपण केल्यानंतर डिस्ट्रीब्यूट केले ते नंबर्स जे आहेत आपल्याला कशा मिळाले न्युमरेटर आणि डिनॉमिनेटरच्या फॉर्ममध्ये मिळाले म्हणजेच आपल्याला हे नंबर सगळे पी अपॉन क्यू या फॉर्ममध्ये मिळाले हां वी कॉल ऑल धीज नंबर्स ॲज रॅशनल नंबर्स अशा सगळ्या सगळ्या नंबर्सना आपण रॅशनल नंबर्स म्हणू शकतो पण इथं अट जी दिलेली आहे ती महत्त्वाची आहे हां बट द व्हॅल्यू ऑफ क्यू इन डिनॉमिनेटर विल नेव्हर बी झिरो 
म्हणजे पी एफ ऑन क्यू फॉर्ममध्ये जर एखादा नंबर लिहिला असेल तर तिथं क्यू जो डिनॉमिनेटर आहे तो झिरो असता कामाने आणि असं असेल तरच अशा नंबर्सना आपण काय म्हणतो रॅशनल नंबर्स असं म्हणतो समजलं रॅशनल नंबर्स कशाला म्हणायचं ओके नाव रिमेंबर धीस वी कॅन राईट नंबर टू इन द फॉर्म ऑफ पी एफ ऑन क्यू सच दॅट टू अपॉन वन म्हणजेच या ठिकाणी आपण नंबर टू हा पी एफ ऑन क्यू या फॉर्ममध्ये जर लिहाय झाला तर तो कसा लिहू तर तो आपल्याला टू अपॉन वन असा लिहिता येईल सिमिलरली वी कॅन अल्सो राईट नंबर मायनस फायू्ह इन द फॉर्म ऑफ पी एफ ऑन क्यू सच दॅट मायनस फायू अपॉन वन म्हणजेच मायनस फायू हा नंबर जर आपल्याला पी एफ ऑन क्यू या फॉर्ममध्ये लिहायचा असेल तर तो आपण कसा लिहिणार तर मायनस फायू अपॉन वन बट वी कॅन नेव्हर राईट एनी सच नंबर्स लाईक टू अँड मायनस फायू इन द फॉर्म ऑफ टू अपॉन झिरो अँड मायनस फायू अपॉन झिरो म्हणजे आपल्याला अशा पद्धतीनं टू अपॉन झिरो किंवा मायनस फायू अपॉन झिरो या पद्धतीनं हे नंबर्स लिहिता येणार नाही हिअर टू इज होल नंबर अँड मायनस फायू इज अन इंटिजर स्टुडंट्स आता जे आपण कन्सेप्ट लर्न केली त्याच्यातून आपल्याला काय कळालं तर फर्स्ट थिंग दॅट इज एनी नंबर दॅट कॅन बी एक्सप्रेस ॲज पी अपॉन क्यू अँड द व्हॅल्यू ऑफ क्यू इज नॉट झिरो इज कॉल्ड रॅशनल नंबर जे नंबर्स आपल्याला पी अपॉन क्यू या फॉर्ममध्ये एक्सप्रेस करता येतात आणि ज्यांचा डिनॉमिनेटर जो आहे क्यू जो आहे तो झिरो नसतो अशा नंबर्सना काय म्हणतो आपण रॅशनल नंबर्स असं म्हणतो देन सेकंड थिंग विश वी लर्न हिअर दॅट इज ऑल नॅचरल नंबर्स होल नंबर्स इंटिजर्स अँड डेसिबल नंबर्स कॅन बी रिप्रेझेंटेड ॲज पी अपॉन क्यू ओनली देअर डिनॉमिनेटर इज नेव्हर झिरो म्हणजे सगळे नॅचरल नंबर्स सर्व होल नंबर्स इंटिजर्स अँड डेसिमल नंबर्स हे सर्व नंबर्स आपल्याला पी अपॉन क्यू या फॉर्ममध्ये लिहिता येतात किंवा एक्सप्रेस करता येतात पण त्यांचा क्यू जो डिनॉमिनेटर आहे तो झिरो असता कामाने देन थर्ड थिंग दॅट इज ऑल फ्रॅक्शन्स आर रॅशनल नंबर्स बट नॉट ऑल रॅशनल नंबर्स आर फ्रॅक्शन्स दिस थिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बघा ही गोष्ट खूप महत्त्वाची आहे ऑल फ्रॅक्शन्स आर रॅशनल नंबर्स सगळे फ्रॅक्शन्स हे कसे आहेत ऑल फ्रॅक्शन्स आर रॅशनल नंबर्स सगळे फ्रॅक्शन्स हे रॅशनल नंबर्स आहेत बट नॉट ऑल रॅशनल नंबर्स आर फ्रॅक्शन्स पण सगळेच रॅशनल नंबर्स फ्रॅक्शन नसतात ओके अँड द लास्ट थिंग दॅट इज वाईल्ड फ्रॅक्शनल नंबर्स आर नेव्हर निगेटिव्ह बट रॅशनल नंबर्स कॅन बी पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह फ्रॅक्शनल नंबर्स हे काय असतात कधीच निगेटिव्ह असत नाहीत हां बट रॅशनल नंबर्स कॅन बी पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह हां दिस नंबर थ्री अँड नंबर फोर पॉईंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट डू अंडरस्टँड ऑल दिस थिंग्स ओके नाव स्टडी द फॉलोईंग एक्झाम्पल्स दे आर ऑल एक्झाम्पल्स ऑफ रॅशनल नंबर्स लेट अस सी दिस नंबर्स नाईन अपॉन सेवन मायनस नाईन अपॉन सेवन झिरो अपॉन एट सिक्स ट्वेल्व मायनस एटीन 2.1. पॉईंट वन ऑल दीज एक्झाम्पल्स ऑफ रॅशनल नंबर्स ओके दॅन स्टडी द फॉलोईंग एक्झाम्पल्स दोज आर एक्झाम्पल्स विदाऊट रॅशनल नंबर्स म्हणजे आता या ठिकाणी जे एक्झाम्पल्स म्हणून दिलेले आहेत ते रॅशनल नंबर्स नाही आहेत कोणते कोणते तर एट अपॉन झिरो मायनस ट्वेल्व अपॉन झिरो हे नंबर्स रॅशनल नंबर्स नाहीत वाय बिकॉज देअर डिनॉमिनेटर इज झिरो ओके then again study the following examples those are non fractional numbers ata itte je dilele ahet te non fractional numbers ahet baka yana fractions manat nahi hmm minus 5 upon 4 9 upon 0 12 upon minus 3 those are the non fractional examples now you have to solve this table let us see make correct mark in the appropriate place in the table below या टेबलमध्ये तुम्हाला काही नंबर्स दिले आहेत आणि काही ऑप्शन्स दिलेले आहेत रॅशनल नंबर नॉन रॅशनल नंबर फ्रॅक्शन अँड नॉन फ्रॅक्शन असे ऑप्शन्स आहेत तुम्हाला काय करायचं आहे या जे चौकटी आहेत त्या चौकटींच्यामध्ये करेक्ट मार्क करायचं आहे जिथं पॉसिबल आहे तिथं म्हणजे ॲप्रोप्रिएट प्लेस जिथं आहे करेक्ट प्लेस जिथं आहे तिथं ते करेक्ट टिक मार्क करायचे ओके okay? 
अशा पद्धतीनं आज आपण रॅशनल नंबर ही कन्सेप्ट समजून घेतलेली आहे थँक्यू